இதுவரைக்கும் எங்கள் சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க உங்கள் யூடியூப் ஆப்பில் இருக்கிற சப்ஸ்கிரைப் பட்டன் மற்றும் பெல் பட்டனை அமைத்து எங்களுக்கு தொடர்ந்து சப்போர்ட் பண்ணுங்க இன்னைக்கு நம்ம எப்படி வந்து வெத்தலை பூண்டு சாதம் செய்யறது அப்படிங்கிறத பார்க்க போறோம் இப்ப பொதுவா வெத்தலை வந்து நம்ம எல்லா கல்யாண வீட்டுக்கு போய் பாத்தீங்கன்னா சாப்பிட்ட பிறகு வெத்தலை தருவாங்க வெத்தலை சாப்பிட்டா டைஜஸ்ட் ஆகும் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஆனா வெத்தலை சாப்பிட்டா டைஜஸ்டும் ஆகும் அது மட்டும் இல்லாம நிறைய கால்சியம் அயன் சத்து நிறைய இருக்கு ஆனா இப்பத்த ஜென்ரேஷன்ல யாருமே வெத்தலை சாப்பிடறது இல்லை சோ இதுக்கு பதிலா நம்ம இந்த மாதிரி சாதம் செஞ்சு கொடுத்தோம் அப்படின்னா ஹெல்த்தியாக இருக்கும் ஸோ இப்போ இதுக்கு மூணு வெத்தலையை நான் நல்லா வாஷ் பண்ணி இந்த மாதிரி பொடி பொடியாக நறுக்கி வச்சுருக்கேன் பட்டை வந்து இங்கே பாருங்கள் ரெண்டு பட்டை அரை ஸ்பூன் சோம்பு மஞ்சத்தூள் அரை ஸ்பூன் ஒரு அஞ்சு பல் பூண்டை வந்து இந்த மாதிரி பொடி பொடியாக நறுக்கி வச்சுருக்கேன் இது வந்து என்னென்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா இதில் வந்துட்டு நான் வந்து ஒரு ஸ்பூன் சுக்கு ஒரு ஸ்பூன் எள் ஒரு ஸ்பூன் மிளகு அப்புறமா மூணு காஞ்ச மிளகா இது நாலுத்தையுமே எண்ணெய் ஊற்றாம நல்லா வறுத்து பொடி பண்ணி வச்சுருக்கேன் நான் வந்து ஒரு கப் சாதம் சேர்த்த போகிறேன் அந்த ஒரு கப்பு சாதத்துக்கு இந்த பொடி வந்து அரை ஸ்பூன் சேர்த்திக்கணும் ரொம்ப அதிகமாக சேர்த்திட்டீங்க அப்படின்னா சாதம் ரொம்ப ஸ்பைசி ஆயிரும் நீங்கள் சேர்த்துற சாதத்துக்கு அளவாக பார்த்து அந்த பொடி சேர்த்திக்கணும் பேனில் வந்து ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் நெய் சேர்த்திக்கோங்க நெய் நல்லா உருகட்டும் இப்போ வந்து நெய் வந்து உருகின பிறகு எடுத்து வச்சுக்க பார்த்திங்களா சோம்பு நான் இதை சேர்த்திடலாம் இது கூடவே இந்த பட்டை துண்டுகளையும் சேர்த்திடலாம் ஸோ இப்போ இது நல்லா பொறிஞ்ச பிறகு பூண்டு சேர்த்திடலாம் பூண்டு சேர்த்திட்டு ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் நல்லா பச்சை வாசை போகிற வரைக்கும் வணக்கிக்கோங்க இப்போ நம்ம நறுக்கி வச்சிருக்க வெத்தலையை சேர்த்திடலாம் இது கூடவே மஞ்சத்தூளும் இந்த மசாலா பொடியும் சேர்த்திடலாம் இதெல்லாம் சேர்த்திட்டு இப்போ நனைக்கிக்கோங்க ஸோ இப்போ இதுலேயே வந்து தேவையான அளவுக்கு உப்பு சேர்த்திக்கோங்க சால்ட்டும் சேர்த்திட்டு நல்லா ஈவனாக மணக்கிக்கலாம் ஸோ இப்போ இதுக்கு வந்து நம்ம அடுத்து என்ன பண்ண போகிறோம்னு பார்த்தீங்கன்னா தண்ணி வந்து லைட்டாக வந்து ஸ்ப்ரிட் பண்ணி விட போகிறோம் தண்ணி ஊற்றக்கூடாது இந்த மாதிரி கையில் கொஞ்சம் எடுத்து இந்த மாதிரி நல்லா ஸ்ப்ரெட் பண்ணி விட்டுருங்க லைட்டாக தண்ணி தொலைச்ச பிறகு இதை ஒரு ரெண்டு செகண்டுக்கு நல்லா வணக்கிக்கோங்க சாதத்தை சேர்த்திடலாம் ஸோ இப்போ சாதம் சேர்த்தின பிறகு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க உங்களுக்கு ரொம்ப கோல்டு இருந்தால் அந்த டைமில் கூட நீங்கள் இந்த மாதிரி சாதம் செஞ்சு சாப்பிட்லாம் அது மட்டும் இல்லாமல் வெத்தலை வந்து ரொம்ப உடம்புக்கு நல்லது ஸோ இப்போ பாருங்கள் நம்மளுடைய வெத்தலை பூண்டு சாதம் வந்து ரெடி ஆயிடுச்சு ரொம்பவே சுலபமாக டக்குன்னு நொடியில் செஞ்சிடலாம் நீங்களும் இதே மாதிரி ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா எங்களுடைய சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் லைக் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்